Gjukata e penale Tiranës Lene Burg, dy shkrerët e komunave, Fatbart, Plakon dhe Besnik Fuqia, res shtëpije detyrim para qitje për të tjërët. Opozita kërkon që skandali për gjimeve në zgjedjet e dibrës të hetohet nga SPAK, pjesë e doses 184, zyrtar të lartë të Parti Socialiste. Forësat Renea shkëmbejnë zjarë me një të dënuar me 25 vjetë burë për vrasje në vlorë. Kriminelli plagoset në këmbë të më pas arrestohet. Qindra familje në kru janë kohen se nuk e kanë marrë ende bonusin e qirave pas tërmetit, vështirësi edhe në gjetin e apartamenteve të lira në tregë. Ashim tha që firmos Albin Kurtin duke mandatuar për kryimin e qeveri sëre. Nëse vetë vendosje heshtë, presidenti do i drejtojt gjukatës kushtetuese. Mirë dita dhe imi së bashku me lajme të drejkës këtu në televizionin komtar Vision Plus. Ishë kreu i komunës së Farkës, Fatbar dhe Plaku dhe a i kasharit Besnik Fuqia u lanë sot në burg nga gjukata penale e Tiranës. Ata ku zonën se kanë dhenë leje ndërtimi në kundërshtim të plot me ligjin. Në burg për pasojate të tërmeti do që ndrojnë edhe pes të tjerë, ndërko që për disa urbanistë ishë zyrtare të tjerë, gjukata vendosit detyrim para qitje dhe ares shtëpia. Gjukatët Joranës dhe sot vendimin për 30 arestuarit në lidhje me tërmetin e 26 nëntorit. Gjushtarja Vjolca Spahiu ka Lënëburg, dy ishtë drejtuesit demokrat të pushtetit vendor. Besnik Fuqia, ish kretari komunës së kasharit, e Fatbart Plaku, ish kretari komunës së Fark. Të dy ish kretarët e komunave akuzohen nga prokuroria se kanë dhe leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin e në munges të dokumentacionit teknike ligjor. Vlefësimin si të liqë të ndalimin dhe i personit në netim, Besnik Islam Fuqia, Saktimin dhe i ti të masës sigurimit personal, arrest në burg, para shikuar nga nejmi 238 i kodit procedurës penal. Përveç dy ishkryetarve të komunave, gjukate vendosit lejë në burg edhe 5 personat tjerë. Ndërko, për 11 persona o vendos masa e sigurisë dhe tyrim për eqitje, e për 12 të tjerë, arrest shtëpia. Seansa e masës e sigurisë njësit të premte në për 7 orë me radhë, gjukata të gjoj, pretendimet e prokurorve dhe avokatve. Në 14 janar, 10 persona, ishtë drejtues pushtetit vendor, ndërtues e zyrtar vendor, undaluan për pasoja të tërmetit e 26 nëntorit. Të proceduarit nga prokuroria akuzohen për veprat penale shpërdërim dhe tyre, falsifikimi i dokumentave e ndërtimi pajgjishëm. Dërri më të një, prokuroria ka rritur të evidentoj dëme nga tërmetit e 26 nëntorit në 25 institucione, 134 palate e mbi 100 banesa privata. Opozita ndërmer një tjetër hap për të të nëshkuar krimin elektoral në zgjedet e dibrës për dëj kërkoj prokurorisë të këti rethi informacion bjecurin e dosjes me synim për të atësuar atë në strukturën e posaqme antikorupcion. Skandali për gjimeve u bë publik nga Gazeta Gjermane Bild dhe pjesë e ti janë edhe emrat të njohër zyrtarës socialistë. Partijet e Mukratike ka kërkuar informacion nga Prokuroria Dibrës për zhjetet zhvilluara në shtatojnë e viti 2016 për këtë bashki, e që një jetë ndryshë me emrin dosja 184. Në përmjet një letre drejtuar organit e akuzës, opozita vë në tuke se kjo jetim duhet të zhvillohet nga SPAK. Nisur nga fakti që pjesë e kësaj dosje jetimore janë zyrtarë të lartë të qeveris për fshirë kërë ministri në Dirama, ish ministri dhe deputetin Damian Gjiknuri, kandidati Parti Socialiste për Bashkin Lejsh Fjerin Dreu, kryetari Komisionit Parlamentar të Ligjeve Ull Simanja, kandidati Parti Socialiste për Bashkin Dibur Dionisi Meraj, kandidati Parti Socialiste për Bashkin Mata Gron Malaj, në përputhje me kushtetutën, jetimi i kësaj që është jështë kompetence prokurori së posaqme. Partijet Demokratike i ka kërkuar prokurorisë të dibërës informacion nëse ka shpalur apo jo mos kompetencen e nëse aktet i kanë kaluar të shmës paku. Ishte pikërisht opozita e cila në shtatojnë e 2016-ës depozitojnë o prokurorinë e krimeve të rënda kalzimin penal për zgjedet të dibërës. Por në 15 korik të vitit kaluar, prokuroria e krimeve të rënda shpalli mos kompetencen dhe ja kaloj e aktet prokurorisë të dibërës. Dosja 184 është fryzuar shpesh nga opozita për të mbështetur tezën e saj se qeveria të jetërson vullnetin e zgjetësve duke bler vota apo duke bashkunuar me krimin. Dhe një prej figurave që partia demokratie ka sulmuar më shumë është Damian Gjiknuri, sot bashkruetari reformës gjëtore. Pas firmosje së marveshjes për reformën, lider i opozitës Lur Zimbasha theksoj se pavarësisht për animit të Gjiknurit, si përfajsue si majorancës, partia demokratike nuk do të amnistoj as një her
Nërkohë nga Korca, Monika Kryemadhi sigurojnë bështet si se reforma elektorale do të qoj vëndin drejt zgjedeve të parakoshme duke mbrojtër marveshjen me mazhrancen. Kryemadhi sëroj gjithashtu dhe planin e gjiknurit në të rjes duke thënë sa i përfajtëson vetëm e diramën. Aleatja Kryesore Partiz Demokratike Monika Kryemadhi ka mbrojtur nga Korca marveshjen arritur me partijin socialiste për reformën zgjedore. Si pas kryemadhi të realizim një reforme me konsensus i hap rrug qëlimit kryesor të opozites. Da korcimi për reformën zjedhore i hap rrugën zjedhjeve të reja, kushti të dytë të bundestabot. Kryemadhi ka shpiguar pëse u pranua si negosiatore e si përfajsu e si majorancës në reformën zjedhore, da mjanë Gjiknuri. Unë kam thë dhe e thejmë, Gjiknuri është këllysh i bishës, ne kemi beterë me bishën, po eliminuam bishën, Gjiknuri përfajson e diramën, nuk është problemi, përfajson e diramën. Ti do të... Po Gjiknuri nuk bëmë bisedime. Gjiknuri do mari jo jo asë marveshje. Qëfar do? Gjiknuri merë ato qarë je po pozita dhe të shkonë një noterizonë në parlament. Gjiknuri nuk bëmë që tjetër. Ka maruar punën e ti. Ndërkaj gjatë një takimi me strukturat e lësis, Kryemadhi ka akuzuar Kryeministrin Rama se trastoj interesat e shqiptarve duke padito për shpifje Kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramusha Radinaj. Opozita thot se energia elektrike në Shqipëri kushton shumë shtrejnë të madi e kalone dhe vëndeve më të pasurat e Europës, por pambarësisht të qmimeve të larta, furnizimi i biznesit dhe i familjeve është i pam mjaftueshëm, që ka tërgon si pas pëdës dështimin e këti sektori. Partia Demokratike ka akuzuar qeverim për dështimin e reformës në sektorin e energjis elektrike. Selia Blu ka shfrytizuar një raport të Bankës Botërore në bjanketimin e ndërmarjeve për të ilustruar atë që opozita e cilison kriz në këtë sektor. 23% e kompanive shqiptare e identifikojnë energjin elektrike si problem kryesor dhe thelbësor të të bërit biznes në Shqipri. Kjo shifër në vitin 2013 ishte vetëm 20%. Bozo ka cituar raportin e Bankës Botërore se kompanit shqiptare humbasin rreth 180 milion euro në vit për shkak të shkëputje se energjis elektrike edhe pse e paguajnë më shtrejn të atë. Gjatë qeverisës e diramës, qmimi furnizimit me energji elektrike u rritë ndjeshëm për familjet dhe biznesin, duke e renditu Shqipri ndër vëndet e para me qmimin më të lartë të energjis në rajon, si dhe në Evropë, duke i kaluar edhe vëndet të zhvilluara si Franca, Holanda, Suedia apo Anglia. Bozdo ka përmtuar se me ardhin e pëdës në pushtet, do të ullet me 20% shmimi energjis elektrike për biznesin e vogël, dërko që ullja për familjet do tjetë edhe më e madhe. Qeveria miratoj 3 vjetë më parë një liqë për të drejtat e minoritetit, por që si pas vangjelë dules nuk po vjetë në zbatim. Kreu i partis bashkimi për të drejtat e njëriut, tha se zgjidhe e këti problemi bëhet më i vështirë në kushtet e krizës politike. Kreu i partiz bashkimi për të drejtat e njëriut, Vangjel Dule bëm përgjese i qeverin Rama, është si pas ti po zvarit qëlimisht zbatimin e ligjit për të drejtat e minoriteteve. Këli që rjedh nga konventa evropiane në nëshkruar 21 vite më parë, si pas Dules duhet ishte futur në fuqi që në vitin 2018. Në vitin 2017 në muajnë të torë, me votimin e ligjit problematik për ne, problematik për ne, e rithekësoj problematik për ne, u tha se deri në maj të vitit pasardhës, do me thënë në maj 2018, do të ishin plotësuar të gjitha vendimet e këshidit të ministrave si që parashikohen në ligjë. Ende nuk kanë dovërë një gjithë e tilë, dhe jemi janar 2020, afer 2 vjetë e gjithëm, pas a fatit të vënë nga vetë qeveria. Të kërkosh të drejtat e minoritetit në këtë kohë krize, si pas dules, po bëhet gjithë një e më e vështirë. Kemi në një aktivitet të kësaj natyre edhe rezikun që nga opinioni të kritikohemi se. Në një kohë që Shqipëria ka shumë probleme kardinale në lidhje me funksionimin e shtetit e së drejtës me demokracin funksionale, me institucione demokratike, juve kërkoni luks të drejtat e minoritetjeve. Dhe është e vërtet, ne kemi sot një parlament të cunguar, ne kemi pushtet vendor një partjak, ne jemi vendi që nuk 
garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Dule premtoj se mbrojtja e të drejtave të komuniteteve minoritare në vend do të bëhet fakt herët apo vonë. Gjevahir Jonuzi, një i dënuar me 25 vite burg për vrasje dhe trafik droge, që loj sot me armë policin gjatë operacionit për kapin e ti në një fshat të vlorës, për gjatë shkëmbimit të zjarit me forësat të renea, i mbeti i plagosu në këmbë dhe më pasu arestua. Forësat të renea u përfshi në një shkëmbim zjari më njësin e kësaj të shtune gjatë një operacioni që ndërmorën për arestimin e një të shumë kërkuari. Operacion i zhvluar rethores 7-5 minuta në fshatin hoshtim në Vlorë, dërsa gjatë shkëmbimit të zjarin Beti Plagosur Gjevair Jonuzi, i cili ishte shpalur në kërkim. 27 vjeqari pas i vuri re uniformat blu që rethuan banesën, doli ashtë me një pistolet në dorë dhe në tentativ për të larguar hapi zjarë në drejtim të forcave Renea. Nga shkëmbimi zjari, 27 vjeqari mori një plumë në këmbë. Pa zë një sëndime së parë në masa të repta sigurie, Jonuzi u transportua për në spitalin e Vlorës, ku morin dihmën e parë dhe ndodhet jashtë rezikut për jetën. Gjevair Jonuzi është një person me rezik shmërit të lartë qoqërore. A i është dënuar nga gjukata e Vlorës me 25 vite burë për vrasin e dy personave në vitin 1999, por edhe pëse ndodhe në aratie në kërkim si një nga personat më të rezikshëm, a i vion të të mere me veprimtari kriminale. Në 2018, më pojnë jetë a gjukate dënoja të me burk për trafikim të lëndve narkotike. 20 leje drejtimi u pezullua nga policia rrugore e krej qytetit në vetëm 5 orë monitorimi me radar. Kontrolet u shtrinë në rrugën interurbanet i ranë durës, si pjesë e planit të masave që po meren nga uniformat të blu me qëlim parandalimin e aksidenteve. Gjatë monitorimi të vurese shoferet, lejet e do cilve u pezulluan, po të toni me shpejtësi shumë të lartë që arritit deri në 190 km në orë. Policia rrugore bëri të ditur se do t'i vjoj kontrolet me qëlim në dëshkimin e të gjitha tyre që u të tojnë me shpejtësi të lartë edhe në gjendje të dehur. Vetëm një dit më parë, Ministri Brëndshëm Sander Leshaj lemëroj në ndryshimin e kodit rrugor me qëlim ashpërsimin e masave ndaj që do shkelsi të regullave të qarkullimit. Qindra familje në kruj nuk e kanë marë ende bonusin e qërasa dhe pse kanë kohë që kanë aplikuar. Si të mos mjafton dhe kjo vones, banorët ankohen edhe për mungesën e apartamenteve të lira në tregë. Banorët e krujës shtëpite të cilve u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit, ankohen se ende nuk e kanë marë bonusin e qërasë. Ata thonë se kanë kryur aplikimi në bashki për fondi për ta, ende nuk është ndarë. Nuk e kemi mora koma, por në është thonë që dhëtë mere dhejnë fund mujt. Por marja e legve është vetëm një pjesë e problemit, tjetëri lidhet me vështirësin që kanë banorës për të gjithur apartamente me qëra. Shmimet të janë që të larda, ne do të shtojmë vetë nga gjepi njën. Se bonë qëra, që masë që nga thonë bashkia, është nga minimalja 100.000 lek të vjetra, dërë 150.000 Në vështirësin do dhe në dhe ato familje që janë vendosër në hotele, pasi atyre ju është kërkuar që ta paguajnë vetë kostën e qëndrimit për këtë muaj. Shpresojmë që të mojmë bërë të qëra, zvejme dhe të sa lek vetë, më shimë e gjithë në hyri që të mësrimi ashtë se edhe dimë është. Kanë thonë që të paguaj shparat e muaj, ti kanë thonë po. Se nuk mund të rria, është jam burri vjetër sëtë. Zyrtarët vendorë në bashkin e krujës, thonë se deri më tani në zyrat për katë se kanë aplikuar 1432 persona për bonusin e qiras dhe se a i do të ndajet në fund të muajt. Si pas autoriteteve, deri më tani lekët për muajn djetor i kanë marrët 250 familje të prekura nga tërmeti. Rruga komtare Korë Cersek vazhdojnë të jetë shqecim kërësor për banorët e zonës, gjusë masaj është të lënë në gjëndit të degraduar, në dryshën nga pjesa e pare cila është e konstruktuar shkak për ndërprejrejnë e punimeve është të bërë mungesa e fondëve. Tërmeti 26 nëntori duket se ka detyruar autoritetet që të ndërprejsin investimet për lotin e dy të rrugës nacionale Korë Cersek. Pas përfundimit e lotit të parë, nuk është ndërmar as një hap për të filuar punimet në pjesën tjetër të këti aksi mjaf të amortizuar. Krye bashkja ku i kolonje se rioni sa i thotë se ka diskutuar me Krye Ministrin për këtë qështje dhe se shpreson që rrugat të përfundoj se shpejti. Unë do të vazhdoj të ashtu i presionin me shpresin që gjusë më në dytë të vitit të mund që të filojnë këto punime në rrasë se situata do jetë optimiste sigurisht edhe nga pjesë e investimit qeverit shqiptare të kë pasojat e tërmetit. 
Për kre bashkja ku në rrugan vetet një nga investimet themelore pasi pritet që t'ja pjet agroturismit në zonën e kolonjes. 13 persona u proceduan penalisht nga policia kufitare e kapshticës për falsifikim të dokumentave. Kontrolet u zhvilluan gjatë 17 ditëve të para të këti viti, si rezultat i masave të shtuara nga shërbimet e policis kufitare. Gjatë kontroleve rezultoj se personat e proceduar u paracitën në sportelit e kontrolit me pashaportat të falsifikuara, me qëlim kalimin drejt vëndit fqin një greqis. Pashaportat u sekuestruan nga në autoriteteve, nërkoj që prokuroria njësi jetimet për të zbuluar rjetin e falsifikuazve. Tonelata me produkte bujtësore në Berant po përfundojnë në kanale ose si ushqim për baktit, fermerët thonë se janë të detyruar të bëjnë një zgjedhje të tilë, pasi nuk ka trege, po ashtu nuk pëmarin subvencionën nga shteti. Fermerët e fshatrave Gajt dhe Shejsh Gajt në Berat po përbale me një situat të vështirë, pasi nuk po shesin do të prodhimet e tyre bujtësore. Shkak për këtë situat, si pas fermerve, është bërë qmimi i ullet në treg që u kërkojt për të shqitur produktet, por edhe mungesa e subvencioneve nga ana e shtetit. Së dhe s'kej marrë do të shpenzimet, jo që ti mjelim, shpenzimet. Do matë e që 2 mile karka, 25 kile, 2 mile karka, asë ta mirë të njeri, e që është 7 herë në treg, makina lek, vendet i 8 mile këhynë të tregu. Do matë e që modha 3 sera, 3 dëllim serë, të tërë për tokë edhe në qovë për të ngrenë aty, edhe nuk hanjë edhe me se ungo për në to. Nuk shkoj, se ku ish halli, se ku ish pengesa nuk e dim. Njerë bujësia gajtë marroj farë, gajtë e tërë në qamë ato me sera. Të ndodhur për balë kësaj situate, një pjesë e fermerve kanë zjedhur që të hedhin të gjithë prodhimi në kanale, apo të përdorin si ushqim për baktit. Ata thonë gjithashtu se problemet financiare po i detyrojnë që të shkojnë drejt falimentit, nërsa paralajmrojnë se nuk do t'i punojnë tokat e tyre për këtë vit. Si vjetë nuk i milim serat, se s'kemi këqatë të t'i milim, se s'kemi lek, t'i milim, nësë s'kemi këmi shqitu prodhimin e kësajt, nuk e kemi shqitu, që të bëjmë? Shtetis në nimon, nuk në nimon shteti, asë një gram, kanalet janë pa berë, jasë si shikon i vetë, kanalet, në umytëm. Dy fshatrat shtrihen për gjatë rrugës nacionale Berat Lushnje dhe njën për prodhimet e shumë të bujësore. Si pasoje mungesës së tregut, shumë fermer kanë zjedhur edhe t'i braktisin tokat e të emigrojnë. Edhe pse nuk ka ende një marveshje për qeverin e rejnë në Kosovë, presidenti Thaci firmon si emrin Albin Kurtit duke mandatuar atë për krimin e koalicionit. Kreu i shtetit sëqeroj se do të pres për kompromisin politik, por në rast të dështimi a i dojt rejtojt gjukatës kushtetuese. Presidenti i Kosovës e ka emruar tashma Albin Kurtin për mandatin e kreministrit, duke e bërthire që ta pranoj sa më parë. Kërëvi shtetit gjithashtu e ka bërtë qartë se kur t'i edhe mund të refuzoj mandatin nëse nuk është gati për formimin e qeveris. Dua që presoj dhe eftoj për sëri që të mos vazhdojnë të mbetet vendimim që e kam nënshkru që Albin Kurti është nominu si kandidat për kryminist. Duk e menduar se do t'a merë. Pasu që e veç është deklaruar, ka zhvilluar fushat si kandidat për kryminister, ka emruar gjysme në qeveris, anda e është kajtë normale, e logikshme dhe përgjeshme që kuptimin ose fizik, ose për mes komunikimit tjetër, të pranën edhe zyrtarisht në nominimi si kandidat për kryminister. Por tha që nëndvizoj se vullneti njërzve të Kosovës është mëjë madhë se shdo lider, dhe vullneti për të lëvizur më shpejt i qytetarve të Kosovës është mëjë madhë se sa pretendimi për të mbajdur peng një proces, një shtet dhe një popull. Kjo rjedhoj e zhvillime politike për gjegje në kërkon nga adresat e partive politike, nga partit parlamentare, përndaj më dua shpresoj në përgjësit shtetërore, respektimin e vullnetit qytetarë, dhe natërështë të të mos synë një fazë të një ngërqi apo një refuzimi për mos ndërtimin e institucioneve të vendit. Nëse presidentit nuk do t'i dërgojt emri i mandatarit nga vetë vendosje, atëhera i do t'i drejtojt gjukatës kushtetuese. Por tha që ka deklaruar se do të pres që dy subjektet politike t'i përdorin të gjitha mënyrat për të arritur një zgjidhje. 
Presidentët Thaci dhe Meta kujtuan sot në Prishtin e kësodin e Kosovarve në luftën e Kosovës. Ata vunë duke mik pritje në rral që pasoj largim në cindra mira familjeve si pastrojes pastrimit etnik të forcave serbe. Nga Prishtina, presidenti Ilir Meta dha një mesaj të rëndësishëm për ruajtje në vlerave që bashkojnë popullin shqiptar. Kreu i shtetit mori pies në Akademin Solemne, faliminderit Shqipëri, për të përkujtuar 21 vjetore në mikpritje së Shqipëris gjatë e kësodit të popullit të Kosovës në vitin 1999. Në fjallën e ti, presidenti Meta ftoj për reflektim dhe ndjenja vlazërore. Në i periud lirie, bëhemi të pavën mundësum nda jo atyre vlerave që duhet të ruajmë dhe që duhet të mbrojmë në mënyrë që gjithmonë të ketë Shqipëri, në mënyrë që gjithmonë të ketë Kosovë, dhe këto nuk mund të egzistojnë pa Shqiptarë, e si do mos, pa të rinjtë dhe pa të rejtë të tona. Dhe besoj se këtu duhet të punojmë, a kohëm shumë dhe të reflekojmë. Ndërsa prezidenti Hashim Thaci, theksoj se Shqipëria dhe Kosova janë bashkë në të njëtën rrugë dhe mirë njohja për mikpritjen Shqiptare do tjetë e përjetshme. Dhe dhe këtë pala faqim, kuptohen dhe dojnë në se mirë për masat reale. Atë dheu është i përjetshum, individi i përkoshum. Duke qenë i përjetshum, atë dheu është hynorë. Përndaj sot këtu falenderohet për ullësisht Shqipria e përjetshme, Shqipria historike. Viti 1999 konsiderohet një viti të mershëm në historinë e rejtë shqiptarve, pasi fushata e spastrimit etnik nga regjimi i Miloševicit dë bojë dhunshëm nga shtëpit e tyre qindra mira shqiptar të Kosovës. Nuk kemi përfunduar dhe lajmet e drejkës. Falem derit dhe në Utakovshen.